吧，喝茶。哎，谢谢，来萧二坐。二月上午祭社，烧大彩爆竹，大伙都去看大戏了，你不去啊？大嫂陪着舒儿去，我在家里面照顾家栋。听到没有啊？外头锣鼓喧天，这男尸恐怕耍了这狗弯呢。我年轻的时候，知道知道，您年轻的时候是狮子头，有狮子您澳门第一，天下第一。每年土地大，乡亲们都围着您转，大哥二哥和我，别提有多骄傲了。那没办法呀，是吧？这个二月二啊，在咱们澳门叫土地蛋，在祖国内地叫龙抬头。就俗话说，龙不抬头，春不语。那今年岁逢丁卯，今天又是正月初七立春。从进腊月门到现在，龙王爷就没下过一场透雨，不知道今年是不是年景不好。今年良际比价不比以前，大哥不容易，要不然您发个话，让二哥帮帮忙，搭把手啊！小脸都愁成这样了，我发话也没用啊，那苦了你大哥大嫂了。不过你好。你看你在学校学习多好，这么用功，考上了岭南中学，这是我们三湾斜街头一号。爸爸非常欣慰。你看，你祖父，你曾祖父，活着的时候都希望能回老家去祭一次祖，啊，替我们这一脉人可以上一个族谱。可是就是。咫尺天涯，你懂吗？一直到死了都没办法完这个心愿。那我这一辈子呢，就东忙西忙的，这个放不下，那个放不下，恐怕也是回不去。那总而言之啊，爸爸就希望你这一代人好好的用功，啊，好好念书，光耀门楣。将来有机会去内地，回去替爸爸给祖宗磕头。你怎么那么懂事啊？哦，对了，我到那妈祖庙给你求了一个护身符，你要贴身带好喽。谢谢爸爸。应该的，我好女儿。你知道吗？今天土地蛋上的那个丑生啊，真是个不懂规矩的外行。哎，你知道吗？那个“吉”字下面那个风口啊，让他给写死了。哎呀，不知道哪里请来的丑生，弄得这么不吉利。说的是啊，按理讲呢，戏班的人应该知道规矩的。你和舒儿早点回屋吧，顺便安排一下明天酒宴的事情。念给你听啊，两桌八个菜都是潮汕口味的啊，我给你念念。
红玉乳猪拼、满堂哈哈笑、和琴炒鲜油、清蒸桂花鱼、冬菇爬石书、鲜灼油水虾、上汤翡翠菜心、生果拼盘。生果拼盘啊，换成展翅高飞。啊？让咱家舒儿啊，长大了好好读书，也跟姑姑一样展翅高飞。吼吼！等他真要飞的那一天，你才会舍不得呢。你以后别这么辛苦了，让大罐做好菜送到家里就行了。不行的，不管订哪一家菜馆，开销都会很大的，还是买回来自己做吧。小妹能考上岭南中学，是大事，破费险也是要的。文哥啊，现在日子艰难，咱们上有老下有小的，让你一个人辛苦了。辛苦点儿，让街坊也开心嘛。买八桌吧。八桌啊！我连过河钱都没有。啰里啰嗦，就八桌。小妹考上岭南中学是大喜事，况且老爸最近心情不大好，街坊们也喜欢热闹嘛，就让他们来热闹一下。好，听你的。树上青青绿大官。嘿，大官，这次你可跑不了，下来陪老子练练咏春拳啊！下来，来。第一炉杏仁饼是酬谢街坊顾客的，两家百年来的规矩。说是这个。生意艰难，有些规矩啊，能破就破。我们梁家的规矩，今天破这个，明天破那个，就等于没规矩。做人就像做饼一样，得把良心摆进去。我是看你支撑这么一大摊子事情，家里家外的，怕你太辛苦了吗？做生意，没有良心做不成，没有信心也做不成。眼下生意不好做，每日辛辛苦苦的赚不来几个钱，可还得坚持做，要有信心，将来总有好日子过。温哥，嗯、温哥，你快帮帮我！哎，哎，啊、哦，我这又欺负我呀！你跑什么？你跑，大哥，啊，你跑，你你跑，欠揍啊！怎么又欺负他？没有，大哥，我跟他闹着玩呢。别听他胡说，他让我陪他练拳，回回都打我。哎，行行行了，大哥，你先甭管他，你还是管管我吧。那个，阿锦答应嫁给我了，然后那个他们家说让咱们给聘礼呢。真的？真的呀？当然是真的了，是得给他找个老婆，好好管管他。我你再说，干什么？哟。反正我不管啊，大哥大嫂，我的幸福生活就就靠你们了啊！我走了，拜拜。那文哥我也走了啊。哎，大官，有事跟你商量。什么？小妹考上岭南中学了。岭南中学？啊，小妹考上岭南中学了。是啊。那可是咱们三湾斜街的大喜事啊，这得庆祝一下啊。明晚上在我家摆喜酒，你给我预备八桌菜，价钱你定。酒席的事，我是帮不上忙了。我从那酒店撤股了。哦，这样啊，那我找别家吧。哎，算了，还是明天一早我去买菜。呃，我招呼街坊们帮我一起做。那我明天去给您帮厨去。好啊，我带舒儿先回去了啊。吃饼吃饼，吃我家的杏仁饼，有信有心有信心。谢谢谢谢，多谢多谢。
早上好，阿婆。文哥。走走。我家小妹考上岭南中学了，今天大屋里摆酒，希望大家早点到，一起热闹一下。好的，好的，一定去，一定去，我们一定去。别人都照在沟里头了，还不起来？你知道你大哥大嫂跟小妹都忙到什么样了？爸，你再让我睡一会儿。哎呦，起来！你，我去，我去。小强过去呢，哦哦,哦，家栋，来来来，妈妈抱啊。嗯、um, ，大家跪一下啊，阿琴不要跪了哈、啊。梁氏列祖列宗在上，梁氏第七十八代孙梁恒叩拜。女儿梁潇，性情温婉，在学校学习精进，考上了岭南中学，不入梁氏的家风，替梁家。光耀门楣，今天特此告慰梁家祖先在天之灵，拜请梁氏祖先保佑梁家阖家平安，福运绵长。就是没提我，我估计祖宗啊都不知道梁家有我这么一后人。祖宗就是知道有你一个人也得气死。得，爸，那还是让祖宗别知道了，让他们好好活着。你还废话？欠揍啊快点，邻居们都已经落座了，快点啊！大嫂，哎，这么多好吃的，好吧？哎，二娃，啊，等你以后娶亲的时候，比这个还要丰盛呢。娶亲呢，聘礼都没下。不要担心嘛，聘礼啊，我跟你哥都给你准备好了。等小妹这个喜宴一办完，我们选一个吉日就给你下聘。真的啊？啊？哟，还是大嫂对我好。怎么还没来呀？啊，大怪呀，取货去，一会儿就到啊！啊，阿琴，哎，阿琴啊，爸，啊，用土地蛋上派发的福米煮饭啊，分给街坊，让大伙都沾沾福气。放心，还有你喜欢的叉烧包都有呢。真的。嗯。这是我们三湾斜街的风水好啊，是梁家大屋的家风好。小妹呀，是鸡窝里飞出的金凤凰。照你话说的，这三湾斜街是鸡窝了。啊啊！大家不客气，来，请坐，请坐，请坐。坐。谢谢谢谢，哎。
啊！啊，各位邻里，各位乡亲，谢谢大家的光临啊！虽然我们大家都几十年了，是吧？从小看到大，抬头不见低头见的，但是今天在三湾斜街远远近近的，我们能够共聚一堂，这就不容易。呃，在这边呢，必须得恭恭敬敬地说几句，我心里面想讲的话，不耽误大家时间，尽量要言不烦。好，好，好，好，好，好，哎，谢谢。想我梁氏一脉，从广东中山到澳门立足，立五代，近百年，祖先以澳门同知之尊，协助正堂执掌澳门政务。德行人品，也曾为时人称道。百年来，梁家大屋施礼传家，后继先人虽然再无当官的，可是梁继秉家用杏仁饼酬谢乡里，以诚信和良心为念，获得了生存之根基，也延绵了我梁氏子孙之福祉。多年来。承蒙街坊邻里的支持与厚爱，梁家大屋虽历经诸多风雨变故，但是至今未至衰退。那么有目共睹的长子鼎文守业有成，长媳持家有度，育有一子一女，这是大功劳。次子鼎武。<笑>呃，虽然是生性顽劣，但是一心还不坏啊，本心不坏。呃，小女萧儿潜心学业，成绩优良，这个全了十里传家的祖望。他们都没有辜负祖宗有信有心的家训，所以今天老麦在梁家大屋置酒设宴，款待街坊老友。一来是庆贺小女肖儿考上岭南中学，二来没别的，又只为了表达对各位街坊老友多年来的情谊。那么现在，就请大家拿起我们手里的酒杯，祝大家身体健康。我们今天不醉不归。拿药膏啊，家栋乖啊！妈妈来了，妈妈来了！哦，不哭不哭不哭哦，抹上药膏就好了啊！哦哦，好了好了好了好了，好了好了好了，不哭啊！家栋最乖。今后你能不能不当着大家老刺刺刺刺？好像我有多刺的似的。阿五，你上近点儿。大哥，这不是你那个情敌的老子吗？他来干什么？夜猫子进宅。肖儿啊，别愣着，招呼客人。啊，谢谢啊，嗯，谢谢。你在外面等我。好。哎呀，真是恭喜老哥，贺喜老哥呀！想不到这三湾斜街，也真能背出一只金凤凰呀！三湾斜街嘛，斜街，都是破街陋巷的，住的都是生斗小民，哪敢跟你们西湾人比啊？都是富豪，富豪云集。小女考上个学校也不是个什么事。苏老板，您是大忙人，不值得您亲自上门道贺的。哎，哎呀，真是个好宅邸呀，好宅邸呀，啊！
的花销两千五百八十。小妹的学费还好够，阿五下聘的钱怎么办？大嫂，苏老板来了。哪个苏老板？苏林的爸爸苏大亨。他来干什么？冲咱家大屋来的呗。大嫂，当初您选大哥是对的。别看苏家有钱，但是他跟我们不是一路人。对对对，小妹说的最对，不理他。大嫂，我得看着爸爸去，省得他又生气。好，快去吧啊！嗯。这孩子，人小鬼大。你惦记着我们这老宅子也好多年了，啊，托人给我传话好几次了嘛，我是不是都每一次都具体的回答过你了？十路艰难呐、啊，良计生意也不景气。<笑>日子难熬啊，我只是想帮帮你，帮帮你嘛。梁氏老宅是梁家人的祖宅，是梁氏一脉人，立身在澳门的根基祖业。不管咱们再苦再难，它是不能变卖的。如果变卖了，我就是一个不孝子孙。更何况，鼎文现在在经营梁记饼家，日子还算过得去。您今天如果是来道贺的，那咱们就接着喝；如果是来添堵的，那就对不起，那就请您回喽。<笑>不是，你梁家上下这几口人丁，也撑不起这个大财底呀、啊，是吧？答应转让吧，我出高两倍的价钱，啊。我再告诉你一次啊，梁氏的祖宅是在供奉梁氏祖宗，堂屋里头写的是梁家的祖训，有信，有心，有信心。什么叫信心？一个人在再艰难困苦的环境当中，都得让自个儿。站起来，走出去，这叫君子。你就花再多几倍的钱，我也不该把它给你呀、啊。这这这，不要激动嘛，老梁，你不要太激动啊。咱们退一步，即便你这个杏仁饼卖的再好，要应付这个大宅的开销，也是左支右出，捉襟见肘啊。你看看，你看看，看看，诸位都看看啊。多好的大屋啊！这梁柱，这雕工，可惜了，多年失修啊，看得让人心疼啊。老梁，你这是辱没先人呐、啊！如果这屋在我的手里，够了。苏小婷，你信不信我揍你？阿五，阿五，别乱来。宋哥。好，苏小婷，行，你再想想，我苏家在澳门这么多年，这里的一草一木、码头和街路，都和我苏家有密不可分的联系，也包括你这座梁家大屋，早晚都是我苏家之物业。苏小婷，人不能为富不仁。我也说一句，人不能穷，人穷志短。你帮穷街坊跟我谈什么仁义道德？也配？苏小婷，你个王八蛋！人，你回来！阿五，人人，你回来！哎呀，苏，苏。不生气，不生气，大家都不生气，不值得，不值得生气。不值得，不值得。爸，爸，爸，你醒醒！爸，你
没事吧？爸，啊哦，吃吧。怎么了，林哥？爸爸昏迷，进了医院。啊！舒儿，等一下，妈妈把门从外面给你锁上，你不怕的啊！看着弟弟啊，乖没事啊，我这是到了大屋才知道出事了。梁博他没事吧？还在做手术。这个苏小婷真是太不像话了，非得挑今天这个日子闹事，他这就是故意的。这个苏小婷，我跟他没完。哎，别打我！你别给文哥添乱了。我危险期终于过去了，阿琴，家里两个孩子还小，你快回去照顾他们。嗯。阿五，你回去帮大嫂把桌椅、杯盘都收拾收拾。哎。大官，你也早点回去，我一个人在就好了。大哥，我跟你留下来照顾。先回去了啊。你来的正好，跟我一块儿去苏林他们家，咱们评评理去。哎呀，你能不能不给文哥添乱了？大官，有一个事儿我一直不明白，什么事儿？你为什么这么胆小怕事？我还有事要问你呢。什么事儿？你能不能不总是成事不足败事有余？拜拜。哎哎哥，爸爸什么时候才能醒啊？爸爸福大命大，一定能醒过来。当初大嫂都要跟苏林结婚了，苏家的喜帖都下了，大嫂林真跟你跑了。这么多年过去了，苏家还记着仇呢。我跟你大嫂，青梅竹马，是他的母亲逼着他嫁给苏家的，不怪你大嫂。可苏家记着仇了呀，这不是来报复了吗？
。站着，干什么的？我找苏耀廷。找我们老爷，你有预约吗？老子这辈子就不知道什么叫预约，没听说过。苏耀廷他在不在？我们老爷不在，走吧。干什么？动手是吧？打伤了你们不负责任，听见没有？你试试看，明天谁伤了谁还不一定呢。嘿呦！总督府，老子想进就进，想出就出，别说你们这破地方，给我上！里面的，快出来！阿、啊、五，怎么了？这是？这个档口你怎么又惹祸去啊？大官，我把那姓苏的给揍了。哎，谁揍谁呀？这是？他们不讲江湖规矩，他们十几个人能了吧？你这就是鸡蛋碰石头。什么呀？跟你说，你就会说风凉话，你什么都不干，除了会说风凉话，你还会整。好好好，我不说风凉话，可你斗得过人家苏家吗？我这仇给他记下，我早晚报仇。好，金山，你就过过嘴瘾吧，你就。我跟你说啊，今天晚上这个事儿，你不许跟别人说。我是澳门永春王啊，我不跟别人说你是澳门永春王。哟，慢点儿，疼着呢，不疼着呢，走着呢。哎呦，我跟你说啊，他们人多，要不然我澳门永春王。是是是，你是永春王。哎呦，你你走成这样，我看你是挨揍王啊。疼不疼啊？疼。别哭啊！别哭，别哭！哎，去医院。阿群啊，阿五，你这是怎么了？没事儿。家栋病了，我要带他去医院。你，舒儿，你照顾一下好吗？哦哦，放心吧。好好。嗯。大嫂，你慢点啊。阿琴，加动了。大嫂，加动了。医生说他得的是过敏性紫癜，这是会要命的呀。大哥，大哥，大嫂，怎么办呀？爸爸还过敏性风险，加动也得了重病。文哥，医生说一定要交钱才给治的。小妹，去照顾爸爸。我去找钱。啊！各位各位，各位街坊，各位街坊都听我说，文哥有难，咱们可不能看笑话喽啊！这些年文哥经营粮记饼家，每天这第一炉的杏仁饼，咱们都不能白吃了呀！大家伙看着帮忙凑合凑呗。对对对，阿文是好人啊。我们不能看着好人遭难啊！那我先带个头吧。谢谢谢谢谢谢阿哥。我一个月不吃菜，我也要帮帮阿文。我没少白吃阿文家的杏仁饼。哎呀，谢谢阿婆，谢谢你，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，我提问哥谢谢你们了，谢谢谢谢谢谢谢谢大家。嗯嗯嗯，坐坐坐坐坐坐坐。强哥，我最近手头有点紧。想借两万块钱，你知道利息吧？知道。三天以后连本带利，都给你还上。嗯。王老板，轻点，轻点啊，轻点。您看这幅画，三千。这么少，这年月三千不少，三千就三千吧。文哥，你这是救人要紧，文哥来。文哥，这是街坊们的心意，拿出来。哎呀，你听我的，谁家还没个男主，救急用，你放心。梁某一定会好起来的。啊
赶来这儿赖账，你不看看这是什么地方？像你这种混社会，见到赶紧滚！什么赌场？钱都不借，等老子有钱还来。说吧，连本带利多少？明知故问，这不还有两天呢吗？别废话，到时候还不上，断条大腿。我们梁家人是讲信用的，欠债还钱，天经地义。我给你抽钱去。老秦，文哥。输完液了，一直睡着。刚才护士又来催交钱了。我刚交了，还是不够了。他们说药要从香港买。我想办法。嗯。你怎么得了这么重的病啊？你这是要急死爸爸妈妈！大嫂，阿五，你怎么了？出事儿了，老哥，活人不能让尿憋死，要不然我再去找找街坊会，让街坊邻居们帮忙再凑点儿。生意难做。街坊们的日子也不好过啊，那也不能眼睁睁的看着，不给老人和孩子治病啊。哎，苏先生看上了梁家大宅，要不就高价卖给他。爸爸还在医院，如果他出来听说我卖了大屋，没死也被气死了。再困难我也不会卖，卖大屋。治病要紧，你说你怎么这么缺心眼呢？阿青说打电话给娘家，看从娘家能不能借点钱回来。嫂子她娘家在葡萄牙，这岳阳电话打得通打不通都另你说呢。哎呦，你居然借了高利贷去赌，你怎么想的你？大嫂，他爸爸生病要钱，家东生病也要钱。小梅上学还要钱，我也是梁家的大男人，我总得做点什么吧。做什么都不能去赌啊！这不来求你来了吗？大嫂，这个事情你可千万别跟我爸和我哥说，他们非打死我不可。阿五啊，你说你让我说你什么好啊？你大哥现在四处去筹钱，叫天天不灵，叫地地不应的，你又欠下这么一大笔高利贷，这不要逼出人命吗？大嫂，我。其实，我有一个办法。什么办法呀？说呀！苏耀廷不是一直惦记着咱们家大屋吗？要不然，阿五，不可以，不可以。